ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് പൗഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡ് ക്രീമിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഈ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നാട്ടിലൊരു ചൂടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇതുപോലൊരു കസ്റ്റഡ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റഡ് നമുക്ക് എന്നും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിൽ അരിപ്പൊടിയും പാലും വേണ്ട വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു മിക്സിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു ജാർ എടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പൗഡർ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നോർമലി നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ കസ്റ്റഡ് പൗഡറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സി ജാറിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർക്കണം അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അരിപ്പൊടി അതായത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കാം പോകുന്നത് അല്പം നട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ആൽമണ്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആൽമണ്ട് ചേർക്കാം അല്ലെ കപ്പലണ്ടി വരെ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം അത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നേരിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് അരിഞ്ഞ് വരുത്തത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ അരിപ്പൊടിയിലൊപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അരിപ്പൊടിയിൽ ആ ഒരു പച്ച ചുക മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആൽമണ്ടും അല്ല എന്തെങ്കിലും നട്ട്സും ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടിയിലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അടിക്കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാ പശു പാലാണ് അതിപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അതാ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും അത് തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പോളം ഈ ഒരു കപ്പോളം പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് പാലിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കണക്ക് കണക്കിലും ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് കപ്പാണെന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ പാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെട്ടി തിളയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം കാണാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പോൾ അതാ ഈ പാല് തിളച്ച് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൗഡർ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പൊടി ഞാനൊരു വേറൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ അത് മാറ്റിയെടുത്ത ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാല് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പാലിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഈ ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പോളം മതിയോ കാൽ കപ്പോളം പാല് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഈ പൗഡറും പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പാല് പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് ണം അപ്പം ഈ പാലൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇതാ ഇവിടെ പാല് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അരിപ്പൊടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കട്ടയെല്ലാം കളിഞ്ഞ് ഒരു പാലിൻ്റെ പാലിൻ്റെ പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലൂസാക്കി എടുക്കണേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്
അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിക്കും അരിപ്പൊടിയാണ് നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പൊ ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്താതെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കുറുകാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലൂസ് പാലൊക്കെ മാറി നല്ലതുപോലെ കസ്റ്റേഡ് ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വനില സെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കസ്റ്റഡിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വനില സെൻസ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വനില സെൻസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കാം ഇനി അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഏലക്കയുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുരു നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് ഫൈനായി പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ വെനില സെൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെനില സെൻസ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ പാല് ചെറുതായിട്ട് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും തിക്കാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതാ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാളും വളരെ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് കസ്റ്റേർഡിനൊക്കെ ഒരു യെല്ലോ കളർ അല്ലേ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട ഇഷ്ടമില്ല ഒരു കളർ വേണ്ട നാച്ചുറലാണ് വേണ്ടതെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ കസ്റ്റേർഡാന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഞാൻ കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് ക്രീം റെഡിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു നല്ലതുപോലെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ല ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ചൂടോട് കൂടെ ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാരണം ഇത് ഒന്നും കൂടെ തിക്കാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൂസ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ കസ്റ്റഡ് ക്രീമിൻ്റെ പോലെ അപ്പൊ അതാ ഞാനിതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് ക്രീം എന്ത് മാത്രം തിക്കാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ആ അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ മേലെ കെട്ടി കെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ക്രീമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് അരിഞ്ഞ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൊമഗ്രനേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിയാം അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് പിന്നെ ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബനാന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാൻ നോക്കുക ആപ്പിളിൻ്റെ അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ക്രീമിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ മേടിച്ച് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഹെൽത്തി 
അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് റെഡിയാണ് കസ്റ്റഡ് പൗഡറൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണിത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ